İngiliz siyasetçiden TUSAŞ iddiası Erdoğan'ın Brigis zirvesinde olması tesadüf değil. Terör örgütü PKK'nın 23 Ekim'de başkent Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde bulunan TUSAŞ yerleşkesine yönelik saldırısında 4'ü TUSAŞ çalışanı 5 vatandaş şehit oldu. Hain saldırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Kazan şehrindeki Brigis zirvesindeyken gerçekleşti. İngiliz siyasetçi ve eski avam kamerası üyesi George Galloway kazan detayına da değinerek saldırının Erdoğan bir zirvesindeyken gerçekleşmesinin asla tesadüf olmayacağını dillendirdi. Galloway bir NATO üyesi ve Avrupa Birliği'nde üyelik aşamasında olan Türkiye'nin Brix'e yanaşması bunları delirtti ifadelerini kullandı. Brix'i dünyayı değiştirecek yeni bir oluşum olarak nitelendirdi. Üye ülkeler arasındaki serbest para transferinin ABD'nin Sivit hegemonyasına ket vuracağını ifade ederek bu ABD diktatörlüğünün sonu olacak dedi. The CIA would not have operated the PKK to launch a major terrorist attack in Ankara in the Kazan district of Ankara minutes after the president of Turkey touched down in Kazan and with the application to join the Brits in his pocket Uh, it is uh, driving them crazy that a NATO member, a candidate uh, member of the EU, might join the uh, the the BRICS. This new phenomenon, which uh, is reshaping the world, a new currency. I've just looked at the banknote, uh, the BRICS banknote, the BRICS financial settlement system, which deals a death blow to the SWIFT system. Uh, and its total dictatorship that that entailed. SWIFT, controlled by the US, meant that you couldn't move money even between two friends or two friendly countries uh, who wanted to send money to each other for whatever reason. You couldn't do it because SWIFT would stop it. Now the SWIFT is so yesterday. The new BRICS payment system will allow BRICS members freely to trade with each other in either the BRICS currency or in their own local